su canal. Bueno, mis bellas, pues como siempre, quiero agradecerle que ustedes estén aquí conmigo y que tomen un poquito de su tiempo para venir a ver mis videos. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video, el día de hoy les traigo este maquillaje utilizando puros productos económicos, ya que es una petición por ustedes. También en este video les voy a estar mostrando algunas de mis técnicas que yo utilizo a la hora de maquillarme, algunos tips que yo les puedo dar y que a lo mejor les pueden ayudar. Gracias a todas las chicas que me pidieron este video, ya que este video sí chicas es una petición por varias de ustedes, muchas muchas gracias por todas sus peticiones, yo sé que algunas de ustedes aún se las debo pero estoy trabajando en eso así que pronto les estaré trayendo sus peticiones poco a poco y bueno también pues quiero darles las gracias a todas las chicas nuevas suscriptoras que han estado llegando cada vez somos más y bueno a las chicas que estén viendo este video por primera vez espero que les guste y no se vayan sin suscribirse espero que sí que lo hagan no se van a arrepentir por aquí por una partecita abajito de la pantalla van a decir suscribe solamente denle clic y listo ya van a estar suscritas a ese su canal y bueno mis bellas pues este es el maquillaje que yo les traigo como les digo es un maquillaje muy sencillo súper súper fácil de hacer pero lo quise hacer bien explicado y hablando así que bueno espero que este video no se haga muy largo y si es así pues perdónenme chicas ya que solamente estoy cumpliendo petición por ustedes y bueno sin más que decir chicas las dejo con el paso a paso para que vayan ustedes a ver cómo fue que yo hice este maquillaje las quiero mucho les dejo muchos besos muchas bendiciones y nos estamos viendo en un siguiente video. hasta la próxima bye Voy a estar utilizando este Baby Skin, ese es un primer de Maybelline y la verdad es que me encanta. Voy a estar aplicando en la zona T, voy a aplicar en, en estas partes de mis mejillas que es donde se marcan más mis poros abiertos. Voy a aplicar en mi frente y también voy a aplicar en mi barbilla y lo que resta lo voy a aplicar en mi nariz. Y vamos a difuminar. Recuerden siempre hidratar sus labios muy bien cuando van a maquillarse para que así en lo que ustedes se maquillan pues sus labios están hidratándose al mismo tiempo. Y bueno chicas como base de maquillaje voy a estar utilizando esta base de L'Oreal que es la Pro Mate Infalible. Y bueno esta base chicas en lo particular a mí me encanta mucho ya que es una base en acabado super mate. Y para las chicas que tenemos piel entre grasosita y o sea como piel mixta nos va perfecto. Claro que si tú eres de piel seca la verdad no te la recomiendo pero a mí en lo particular como yo soy de piel mixta a mí me me cae perfecto esta base así que bueno voy a proceder a aplicarla yo la aplico de esta manera chicas <ríe> como hablo y en esta ocasión bellas voy a estar utilizando una brocha así como de estas tipo bufeta y voy a proceder a difuminar la base ya que este según esta uh, base no es recomendable difuminarla con una brocha pero yo últimamente lo he estado haciendo y la verdad me ha encantado el resultado así que en esta ocasión yo lo voy a hacer con la brocha Recuerden aplicar su base también en esta área, chicas, para que así no se vea que ustedes traen una máscara. Es muy importante que también bajen su uh, base hasta la parte baja de su cuello, ya que así no se va a notar que ustedes traen una máscara. No se preocupen si se mancha su cabello ya que después con una uh, toallita húmeda para retirar maquillaje pueden limpiar toda esa área. Así que no se preocupen o si lo prefieren pueden utilizar una vincha. Yo en esta ocasión no quise utilizar vincha porque ya traigo mi pelo uh, listo y no pues la verdad no lo quise arruinar. Pero si ustedes quieren pueden utilizar una vincha y así van a, van a evitar mancharse su cabello. Y bueno chicas ya que he terminado de colocar mi base con uh, la brocha... Voy a utilizar mi Beauty Blender y solamente voy a dar unos leves toquecitos en todo mi rostro. 
pero ya no voy a hacerle así, sino que solamente van a ser unos leves toquecitos para que así la base se compacte un poquito más al rostro y se, y se como que se borren lo que es el brochazo y así pues se nos vea un acabado un poquito más natural. Más en esta área que es donde más se acumulan, se acumulan este como grumos, entonces aquí, de esta manera. Voy a estar utilizando este corrector de NYX, que es uno de mis correctores favoritos, ustedes ya lo saben chicas, la verdad... Este corrector se los recomiendo bastante, bastante, bastante. Aparte de que tiene muy buena cobertura, se difumina muy bien. Y bueno, voy a estar colocando en el área de mis ojeras. Como ustedes ya saben, yo tengo demasiadas, demasiadas ojeras. Me gusta este corrector porque es muy cubriente. Yo se los recomiendo, chicas, la verdad. No se van a arrepentir si lo compran, es muy, muy bueno. Ahora voy a estar utilizando mi Beauty Blender y voy a, a difuminar. Como ya saben, bellas, lo vamos a hacer así como que puchando y dando unos leves a uh, toquecitos para que así no queden, um, no se vean las marcas. Así. Uy. Se coló un pelo. Hay que hacer esos gestos feos que siempre hacemos a la hora de maquillarnos, chicas. Ya que es imposible no hacerlos. Bueno. Y ahí ya ha quedado nuestro corrector. Ya bien aplicadito. Bueno, chicas, por esta ocasión voy a estar utilizando este polvito de Laura Mercier. Es un polvo suelto y traslúcido. Este lo voy a estar utilizando para sellar lo que es el área de mis ojeras. Yo sé que este video era con puro maquillaje económico, pero no tenía un polvo a qué económico que llene mis expectativas. Así que bueno, por esta ocasión voy a estar utilizando este. Voy a ocupar estos, uh, estas esponjitas que son como, como así como me las imagino como unas rebanaditas de queso. Entonces con esas esponjitas voy a proceder a sellar aquí. Chicas, esta técnica es la técnica de horneado. Esta técnica este, es, se ha vuelto muy popular aquí en YouTube. Yo últimamente lo casi lo hago en todos, pues, bueno, más bien no casi, más bien lo hago en todos mis maquillajes. Ustedes saben que yo soy de muchas, pero muchas, muchas ojeras y súper marcadas. Y bueno, esta técnica en lo particular a mí me ayuda demasiado. Me hace disimularlas un buen, así que bueno, yo casi en toda la mayoría de mis maquillajes lo utilizo. Pero si ustedes son uh, chicas que no tienen muchas ojeras, pues simplemente pueden uh, sellar con un muy poquito producto y listo. Pero yo en mi persona sí tengo que hacerlo de esta manera. Bueno chicas, y en lo que el polvo translúcido hace su trabajo en mis ojeras, voy a dejar reposar de unos 5 a 10 minutos, por ahí lo máximo, mientras voy a empezar a hacer mis ojos. Y como prebase voy a estar utilizando un corrector, así que estaré utilizando este corrector de True Match de L'Oreal que me gusta mucho, últimamente lo he estado usando como... Um, prebase para sombras y me ha estado encantando ya que eh, tiene una consistencia un poco uh, como les diré como muy espesita entonces eso me ayuda mucho a que mis sombras me duren por más tiempo entonces lo voy a estar aplicando en mis párpados móvil así de esta manera y utilizando la yema de mi dedo Voy a proceder a esparcirlo muy bien en toda esa área. Aunque batallo ya utilizando la yema de mi dedo porque ya traigo mis uñotas de gavilán pollero. Entonces eso ya como que 
ya no me ya no me simpatiza mucho pero bueno vamos a proceder a aplicarlo muy, muy bien a difuminarlo difuminarlo por todo el párpado móvil para que no queden pliegues bien, muy, muy bien estoy utilizando este dúo de la marca ELF este es el dúo Santa Lucía en lo particular me encanta trae un rubor y un bronceador entonces yo voy a utilizar el bronceador como sombra de transición en, a mi cuenca y con una brochita de difuminar voy a colocarlo en mi cuenca así lo vamos a estar colocando y a la vez lo vamos a difuminar vamos a hacer muchos movimientos circulares para que así quede muy bien difuminado y se vea bien bien bonito el acabado Este es un va a ser un maquillaje súper sencillo, chicas, fácil de hacer y muy usable para cualquier ocasión, para la ocasión que ustedes quieran. A mí se me hace un maquillaje muy bonito y por eso se los quise hacer. utilizando una sombra un poquito más oscurita y voy a usar esta de Bisú que es la Venecia este es el tono 47 y es una sombra muy muy pero muy bonita vean es como un tono vino así bien bien precioso y bueno voy a estar utilizando una brochita icónica y esa sombra la voy a estar llevando a lo que es el a, canto externo de mi ojo que va a ser en esta área va a ser aquí y solamente la voy a, a depositar en ese lugar esto nos va a ayudar a hacer el ojo más grande se nos va a hacer como que nuestro ojo se vea un poquito más grande nos va a dar una dimensión más profunda y pues nos va a ayudar a lucir un ojo más grande entonces lo vamos a aplicar ahí solamente ahí ya que lo tenemos ahí, chicas, poco a poquito lo vamos a ir jalando hacia la cuenca. Pero con mucho cuidado de no pasarnos muy hacia arriba. Así. De esta manera. Vamos a poner el pincel aquí y vamos a abrir nuestro ojo y le vamos a hacer así para que así nos ayude que no se vaya muy para arriba. Así. Este es un truco que yo hago, chicas, y así me ayuda mucho para que mi sombra no se vaya para arriba. Es como que sumiera el pincel con el ojo abierto y así solamente se queda en el lugar que yo quiero. ¿Sí ven? Ahora voy a estar tomando nuevamente mi uh, pincel de difuminar, que está un poquito más sueltito, y voy a difuminar. Pero vamos a difuminar con lo que es las puras puntitas de uh, la brocha. Vamos a tratar de no pegarlo mucho a nuestra piel para que así no se marque. Así que solamente va a ser y con las puras puntitas y muy delicadamente de esta manera. Si ¿Sí ven cómo queda el difuminado. Y bueno, como ya pasaron unos cuantos minutitos, ahora voy a retirar lo que es el polvo que hay, con lo que hay aquí en mis ojeras. Creo que ya hizo su trabajo. Así que voy a proceder a retirarlo. Para retirar el polvo de mis ojeras voy a utilizar esta brocha de MAC que... Ya se le borró el número, pero creo que es la 167 o 187, no recuerdo, pero aquí les voy a estar dejando el, no, el número de esta brocha. Esta brocha es de doble fibra y en lo particular a mí me encanta, chicas, porque me ayuda mucho a, por ejemplo, para retirar el, el polvo y también cuando coloco a polvo, me ayuda mucho a no colocar más de lo que necesito. Y aparte para remover todo el exceso y como que para pulir también mi maquillaje me va perfecto esta brocha, así que... Me encanta esta brocha y casi siempre, siempre la, la utilizo. Y bueno, chicas, ahora sí vamos a proceder a retirar el polvo. 
lo vamos a estar haciendo de esta manera como que lo jalamos para abajo para que si el exceso que caiga pues se caiga aquí en lo que es nuestro rostro y eso nos va a servir como que para sellar también nuestra base porque no he puesto polvo aún ahora vamos a utilizar una sombra negra ustedes pueden utilizar cualquier sombra que tengan yo voy a utilizar esta sombra de Bisú que es el número 31 el tono obsidiana y voy a estar utilizando el mismo pincel icónico que utilicé para colocar la sombra color vino entonces, entonces voy a ocupar esa sombra pero va a ser solamente muy poquito chicas casi nada recuerden que la sombra negra es muy escandalosa que si nos pasamos después es muy difícil corregir esa sombra así que solamente va a ser muy poquito aquí y aquí Y esa sombra no la voy a difuminar con la brocha de difuminar, solamente la voy a estar colocando y vamos a hacer lo mismo que les dije. Vamos a colocarla y abrir el ojo y hacerle así. Para que la sombra se deposite solamente en esa área y no se vaya muy arriba ya que ustedes saben que las sombras negras son muy difíciles de manejar y parte son muy muy exageradas. Entonces no queremos que se nos arruine nuestro maquillaje. Por eso lo vamos a estar haciendo de esta manera. Y si ven, así nos va a quedar un acabado solamente ahí. Y esto va a servir para intensificar aún más nuestro look. Y pues nuestros ojos se nos van a ver más intensos y se van a ver más bonitos, más llamativos. Ahora para mi párpado móvil, chicas, voy a estar utilizando esta sombra líquida de Jordana que me encanta. Me encanta mucho, ¿por qué? Porque esta sombra es súper fácil de colocar, aparte pigmenta, con muy poquito que ustedes pongan, pigmenta mucho, mucho, mucho y deja un acabado bien, bien precioso, chicas, ustedes ya lo van a ver ahorita. Y bueno... Este viene así con esta brochita, así que es como una, me imagino yo como una palita. Entonces este lo voy a estar colocando en mi párpado móvil. De esta manera. Y lo voy a llevar hasta donde no coloqué sombra. Así. Ahora voy a colocar en el otro lado. Ya una vez que coloqué la sombra, chicas, voy a utilizar la yema de mi dedo. Ustedes pueden utilizar una brochita o lo que ustedes quieran. Pero yo descubrí que utilizando el dedo, la verdad, se queda más concentrada y se adhiere mucho más al párpado. Entonces yo lo voy a utilizar y solamente voy a dar unas leves palmaditas y esto va a hacer que la sombra se compacte al párpado. Y bueno chicas, ya terminé de colocar la sombra y la verdad, déjenme decirles que me encanta, me encanta cómo queda. Este es el resultado. Juzguen por ustedes mismas, verán que esa sombra la verdad me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, ahora para eh, como que hacer que se pierda esa sombra con el tono que tengo acá en lo que es mi canto externo, voy a utilizar nuevamente mi pincel icónico, pero ya sin ni una gota ni un poquito de ah, sombra solamente con el residuo que quedó aquí voy a hacer esto solamente así porque ya no necesitamos sombra ya nada más es solamente difuminar para que quede a ah, una sombra con la otra se una ni se no se vea no se ven las marcas, entonces solamente eso es lo que necesitamos. Y bueno, ya terminados mis ojos, ahora voy a hacer mi delineado. Voy a estar utilizando este delineador de Italia que me tiene loca. Casi la mayoría de las cosas que estoy utilizando en este video, chicas, me encantan. Y bueno, este es uno de mis favoritos, lo voy a estar utilizando y... El delineado, ustedes pueden hacer el delineado que ustedes quieran, pueden hacer un delineado bien simple, si prefieren lo pueden dejar sin delineado. 
pero yo en lo particular a mí me encantan mucho los delineados de no sé, más alargados, más un poquito más dramáticos, ya que como ustedes saben mis ojos son muy chiquitos y eso me ayuda a que mis ojos se vean un poquito más grandes, a tener la ilusión de que soy de ojo grande. Entonces por eso es la razón en la que a mí me encanta hacer esos delineados así súper extravagantes. Pero bueno, vamos a proceder a hacer nuestro delineado. No crean que yo soy muy experta en el delineado, chicas. Yo todavía batallo mucho. Así que a la hora de hacer este paso, mis bellas, tómense todo el tiempo que puedan. Practiquen mucho. Porque si tienen un maquillaje bien, bien bonito y a la hora de hacer su delineado se equivocan. Ya se les arruinó, chicas. Se los digo por experiencia porque me ha pasado muchas, pero muchas, muchas veces. Así que bueno, eh, hay que tener mucha paciencia. Y como ya les digo, a practicar. Ahora sí, ya no les hablo porque no queremos un delineado chueco, ¿verdad? Entonces voy a proceder a hacer mi delineado. Yo primero hago lo que es la alita de mi delineado. Se me hace mucho más fácil hacer primero la alita y después ya irme jalando poco a poco el, el, el delineado hacia lo, hacia lo que es uh, mi, uh, mi línea de las pestañas. Casi yo estoy más acostumbrada a usar delineador en gel y pincel, se me hace mucho más fácil que este tipo de uh, delineadores, pero este me encanta y bueno, he estado practicando mucho y como que ahí voy ya hallándole a, esto, a este tipo de uh, delineadores. Así. Ahora sí chicas, no les platico más y comenzamos con mi delineado. Y como pueden ver, yo primero hago lo que es la alita, después formo el triangulito bajándolo hacia abajo y después poco a poco lo voy rellenando. Esa es una técnica muy buena y aparte súper fácil y de esta manera ustedes van a tener su delineado muy bonito. Lo que pueden hacer también para que su delineado les quede bien derechito y bien 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 es guiándose con un tape. Pueden poner un tape, yo no lo hago chicas porque no puedo, a mí me queda todo chueco y aparte yo soy muy sensible de esta área y si me pego un tape... Mi ojo termina bien, bien rojo, así que bueno, prefiero mejor hacerlo a pulso, aunque confieso que tengo pulso de maraquero, pero bueno, no importa porque después podemos utilizar un corrector y corregir a lo checo que haya quedado. Terminé mi delineado en mis párpados superiores, ahora voy a utilizar este delineador para delinear mi línea de agua. Si ustedes no quieren delinear su línea de agua, quieren que su ojo se vea más grande, pues pueden poner a uh, un corrector o un delineador um, en tono nude. Pero yo no, chicas. Yo quiero uh, poner este uh, color negro aquí en mi línea de agua porque quiero que mis ojos se vean un poquito ahumaditos de lo que es esa área. Entonces lo voy a poner. También con el mismo tinta line voy a poner en mi línea de agua superior. Esto es muy importante chicas y aparte nos, nos, nos va a ayudar para que cuando pongamos nuestra pestaña postiza no se vea que es postiza. Obvio se va a ver que es postiza porque va a estar grande, pero si no queremos que se vea... Um, como que la puesta de la pestaña, entonces esto nos ayuda mucho para que se pierda la pestaña postiza con la natural y no se vea la tirita que trae la pestaña, entonces esto, ponerlo en la línea de agua superior nos va a ayudar mucho. Bueno chicas, no sé qué pasó con mi cámara, pero no grabó la parte donde coloqué máscara de pestañas en mis párpados inferiores, pero estuve utilizando esta que es la perversión, y con esta misma voy a colocar en mis párpados superiores. Chicas, una disculpa, olvidé grabarles qué fue lo que apliqué en mi párpado inferior y estuve utilizando esta sombra de bisú también que es la Venecia. 
y utilicé este um, pincel en tipo lapicero y lo, y lo que hice fue difuminarlo lo apliqué y lo difuminé y bueno esto fue lo que dio el acabado así del de párpado inferior que se ve así como tipo ahumadito como quedan ya mis ojos solamente con máscara de pestañas si a ustedes les gusta este maquillaje así sin uh, pestañas postizas así lo pueden dejar igual manera luce muy bonito pero a mí en lo particular me encanta mucho pecar pestañas postizas entonces quiero que ustedes noten la diferencia en cómo es que lucen los ojos así sin pestañas postizas y cómo es que lucen con pestañas postizas entonces chicas así es como ya lucen mis ojos aplicando pestaña postiza quiero que ustedes vean la diferencia la verdad las pestañas postizas chicas sí le dan un giro de 360 grados a nuestro ojo así que bueno eh, si queremos lucir un maquillaje muy bonito queremos lucir unos ojos muy expresivos hay que colocar pestaña postiza porque la verdad la pestaña postiza sí ayuda mucho mucho al look pero si ustedes son de las chicas que no les gusta pues simplemente lo pueden dejar así pero bueno a mí en lo particular me encanta me encanta aplicar pestaña postiza y más porque como les vuelvo y les repito, les da un giro de 360 grados a su look. Y bueno mis hermosas, ahora voy a hacer un poco de contorno. Como ustedes ya podrán ver, se han dado cuenta, en esta ocasión no quise hacer contorno con crema. Solamente lo voy a hacer con polvo. Ya que quiero que este maquillaje no esté muy cargado, que sea un poco uh, sencillo y bueno, un poco fácil de hacer, que ustedes lo puedan hacer. Para hacer mi contorno voy a estar utilizando este uh, dúo de ELF que me fascina. Este como ya les dije anteriormente es el Santa Lucía, es un, un tono muy bonito y aparte el rubor también me fascina. Así que bueno, voy a estar haciéndolo, voy a utilizar esta brochita de NARS que me gusta mucho para hacer mi contorno. Y vamos a hacer boca de pescado porque vamos a aplicar el polvo para contornear en en esta área donde eh, se nos hace hundidura cuando hacemos esto esto nos va a ayudar chicas para disimular cachete nos va a ayudar a quitar un poquito de papada para las que tenemos papada así como yo después también pueden perfilar su nariz pueden aplicarlo en la frente en donde ustedes las, las partes de su rostro que ustedes quieran esconder Pueden aplicar esto, les va a ayudar mucho. Más para las fotos, chicas. En las fotos a veces cuando uno tiene un contorno bien, bien hecho, las fotos salen bien bonitas. Uno sale así con una carita bien delgadita. Y bueno, pues a mí en la particular me encanta mucho hacer estos efectos en mi rostro. Pero bueno, eso como les digo, siempre, siempre ya es decisión de cada quien. Así que yo en esta ocasión solamente lo voy a estar haciendo con polvo. Casi siempre lo hago en crema, pero en esta ocasión se los quería hacer así solamente con polvo. Y bueno, voy a proceder. Ahora voy a hacer aquí en mi frente. A mí me han dicho que yo no lo necesito, pero la verdad a mí me gusta mucho hacerlo aquí. Entonces yo lo hago. Ahora voy a perfilar mi nariz. A mí me gusta mucho perfilar mi nariz, chicas, ya que siento que mi nariz es muy chata, entonces esto me ayuda a hacer la ilusión que tengo una nariz perfilada. Entonces esto me ayuda a mí mucho. Ya que tengo a uh, mi contorno hecho, ahora voy a estar utilizando este polvo de infalible que es el Pro Mate de L'Oreal. Es el compañero de la base que coloqué. Y voy a estar utilizando esta brochita de MAC. Voy a aplicar el polvo en mi uh, rostro. Y esto también me va a servir para difuminar mi contorno. Y para que así se vea un poquito más natural el acabado. Pero primero voy a sellar en esta área. Para no revolver el contorno. Ahora sí. Vamos a proceder a sellar en esto. Y como pueden ver ustedes voy a hacer movimientos circulares y esto va a ayudar para que así el contorno quede bien difuminado y no se vean las marcas. Y lo que me gusta de esta brochita chicas es que no te deja excesos. 
eso es lo que me gusta a lo mejor en la cámara se ve que aplico mucho pero realmente en persona no se ven los excesos ya que como les digo yo utilizo esta brocha porque me gusta mucho cómo me difumina mis productos esta, es buena. esta brocha es buena para aplicar productos en crema para aplicar productos en polvo la verdad me encanta esta brocha chicas Ahora chicas voy a proceder a hacer mi ceja, yo voy a estar utilizando uh, esta pomada de NYX que en lo particular me encanta. También uh, voy a estar utilizando este corrector de Hard Candy para después corregirla. La voy a estar haciendo con esta brochita de Costal Essence que me encanta mucho para utilizar esta um, pomada de NYX que esta pomada es muy espesita y a la vez se seca luego luego entonces esta brochita me ayuda mucho porque la voy aplicando y a la vez la voy difuminando y eso me ayuda para que no se seque y para que no me queden grumos después voy a utilizar este que es el fijador para que mi ceja me dure por más tiempo y chicas mi ceja es algo súper súper complicado para mí ya que uh, batallo mucho porque muchas de ustedes saben que yo tengo mi ceja tatuada. Entonces por más que intento querer hacerla natural, chicas, no puedo. Porque el que yo aplique muy poco producto, la verdad, no me ayuda ya que yo tengo el tatuaje y entonces el tatuaje... Se, se nota entonces yo no la puedo hacer ni más arriba ni más abajo yo la tengo que hacer justo donde está el tatuaje solamente hacer unas pequeñas correcciones ya que el tatuaje que yo tengo me lo hicieron muy mal hecho entonces es por eso por la razón por la que mi ceja luce así como como la ustedes la miran pero yo no tengo ningún problema la verdad a mí me gusta mi ceja bueno chicas pues yo que más quisiera hacerla natural pero es la única manera que yo la puedo hacer ya que yo no maquillo mi ceja a mi gusto, sino a mi necesidad. Porque, pues como les vuelvo y les repito, mi ceja está tatuada. Y aparte que yo tengo muy, muy poquita ceja. Entonces, pues por más que intento, pues no me sale una ceja natural. Y es la única manera que, pues la puedo hacer. Pero bueno, fuera de todo eso, chicas, voy a proceder a hacer mi ceja. La voy a estar haciendo fuera de cámara, ya que yo tardo mucho tiempo y no quiero alargar mucho más este video de lo que ya se está alargando. Así que voy, hago mi ceja y regreso. Y bueno, mis bellas, pues ya como podrán darse cuenta, ya hice mi ceja. Esta es la manera en la que yo la hago. Ahora voy a estar utilizando esta sombra de Bisú también. Es el tono 51, el color vainilla. Y ese tonito lo voy a estar colocando en el hueso de mi ceja. Eso va a servir para darle un poquito de luz a mi ojo. Entonces utilizando esta brochita lo voy a estar colocando. Vamos a sacudir el exceso. Y vamos a estar colocando en esta parte. Esto va a servir para darle luminosidad a nuestro ojo para que se vea más bonito. Ahí vamos a colocar en el otro. Y bueno chicas, ahora voy a aplicar mi rubor y voy a estar utilizando nuevamente el rubor de este dúo de Elf. Que bueno, es un rubor muy hermoso, es como un tono coral. Es este, está súper precioso, a mí me encanta. Y voy a proceder a colocar utilizando mi brocha favorita de Biech Cosmetics. Esta es una brocha abanico, la verdad ustedes siempre me miran utilizarla, me encanta. Ya que me ayuda a darle un toque extra de perfilación a mi rostro. Entonces me encanta mucho utilizarla. Y bueno, voy a, a colocar mi rubor. Ahora le voy a estar dando un toque extra de glamour a mi rostro. Y voy a estar utilizando este... Um, Iluminador de Fame Couture Este iluminador se llama Summer Kiss Me han preguntado mucho por este iluminador chicas Bueno, este iluminador ustedes lo pueden encontrar en Beauty Sally Supply Ahí fue donde yo lo compré Me costó muy barato, 10 dólares Y la verdad se me hace de muy buena calidad Está muy muy bueno Se me figura mucho al de MAC, al Soven Gentle Y este la verdad también está muy bueno A mí la verdad me encanta Aparte de que está súper barato Pues pigmenta muy bien y les da un acabado así bien glamuroso al rostro bueno yo voy a estar utilizando esta brochita de Sigma y voy a estar ocupando a poquito y voy a estar colocando en mis mejillas 
aquí también voy a estar ocupando un poquito en mi nariz solamente aquí en lo que es la puntita de mi nariz esto va a ayudar a que mi nariz se vea así un poquito más perfilada después un poquito en el arco de cupido y por último un poquito en mi frente pero solamente muy muy poquito porque no quiero brillar mucho quiero que sea un brillo natural no un brillo que se vea como que la cara grasosa por eso solamente aplico muy poquito y bueno chicas ahora vamos con los labios en los labios chicas siempre se los digo en cada uno de mis videos eso ya es decisión de cada una de ustedes recuerden el labial que ustedes apliquen es el que les va a dar el look final si ustedes aplican un labial muy pero muy muy dramático y su look es muy sencillo o sea sus ojos son muy sencillos ustedes van a tener un maquillaje dramático ¿Por qué? porque como les digo el labial es lo que les va a dar el look final Pueden ustedes aplicar un labial super nude, si ustedes traen unos ojos muy muy intensos y su labial eh, puede ser nude, entonces su maquillaje se va, se va a ver entre neutral y entre dramático. Pero como les digo, si ustedes aplican un labial bien bien intenso con unos ojos bien así bien ligeritos, pues su maquillaje se va a ver así súper dramático, súper bonito. Entonces a mí es lo que me encanta de los labiales, que cada labial que, que nosotros colocamos pues tiene un look diferente. En esta ocasión chicas yo quiero utilizar un labial que se vea un poquito resaltante ya que este oh, este look que yo me hice ahora no es muy dramático es entre en medio entonces yo quiero colocar un labial que se vea es entre en medio que no se vea ni muy dramático ni muy bajito entonces yo voy a estar utilizando este de milani que es de los nuevos uh, labiales que sacó milani mates en terminado metálico y también chicas voy a estar utilizando un delineador de bisú este es el tono 14 es un tono rosa muy precioso y bueno voy a estar colocando estos dos en mis labios a mí me gusta mucho delinear mis labios ya que eso ayuda a que mis labios se vean más sexy y aparte nos hace lucir unos labios más voluminosos y bueno a mí en lo particular me encanta pero si ustedes solamente quieren aplicar su labial sin delineado lo pueden hacer recuerden en el maquillaje no hay reglas así que todas podemos hacer las cosas de diferente manera esto es solamente lo que yo les estoy mostrando cómo es que yo lo hago pero si a ustedes no les gusta pues ustedes lo pueden hacer como a ustedes mejor les parezca Recuerden, eso solamente es una demostración de cómo es que yo lo hago. Y bueno, ahora sí voy a proceder a hacer mi delineado en mis labios. Y ya no voy a hablar porque no queremos unos labios bien chuecos, ¿verdad? que es uh, la M esta que es el corazoncito de nuestros labios ya que como les vuelvo y les repito eso me hace lucir unos labios más sexys y aparte más voluminosos pero si ustedes no lo quieren hacer pues no lo hagan simplemente pues déjense guiar por lo de sus labios yo no tengo la M muy marcada pero sí me gusta marcarla un poquito más no la tengo tampoco desborrada pero sí no la tengo así como yo la estoy haciendo pero ya después si veo que está muy exagerada pues relleno un poquito Así es como quedan ya mis labios delineados y ahora voy a proceder a aplicar mi labial. Y listo, preciosas. Así es como queda este look. Si ven que el labial le cambia mucho, mucho el look a los ojos. Entonces, si yo hubiese colocado un labial nude, se hubiera visto muy, muy simple. O si hubiera colocado, por ejemplo, un labial rojo, se hubiera visto así súper intenso este maquillaje. Pero como coloqué un labial entre en medio, entonces se me hace un look muy bonito, muy usable para cualquier ocasión. Aparte, como les digo, cambiando el labial nos puede servir este maquillaje para cualquier, para cualquier ocasión. 
Y bueno mis hermosas, para dar por terminado ya este look voy a proceder a sellar todo mi maquillaje. Muchas chicas me preguntan que si al pasar de los, de los minutos no se me hace la piel acartonada o que si parezco polvorón con todo lo que me pongo. Chicas, la verdad yo les voy a decir una cosa, no es porque yo les quiera venir a mentir ni nada por el estilo. Las chicas que se maquillan y que utilizan muchas cosas así como yo saben de que yo estoy diciendo la verdad. Miren, por ejemplo, yo no crean que nada más es de que me pongo mi prebase uh, de maquillaje antes de hacerme todo lo que me hago y echarme todo lo que me he hecho. No, chicas, yo hidrato muy muy bien mi rostro antes de maquillarme. Lo exfoleo en la mañana y lo exfoleo en las noches. ¿Por qué? Porque si nosotros no exfoliamos nuestro rostro y no lo cuidamos, la piel se empieza a hacer, empieza a tener mucha, um, mucha, ¿cómo les diré? Como mucha piel muerta que ahí se va quedando y eso es lo que hace que cuando ustedes colocan su maquillaje se les acartone y se les vea así bien feo. Entonces por eso, chicas, es muy importante lavarnos nuestra cara en la noche y en las mañanas y exfoliarla. Y también aplicar unas cremas que sean muy, muy hidratantes, que nos hidraten muy, muy bien durante la noche y también nos hidraten durante el día. Yo, por ejemplo, me lavo mi cara en la mañana y me la exfoleo. Cuando yo ya me voy a maquillar, porque obvio yo no me maquillo luego, luego en la mañana que me levanto. Cuando yo ya me voy a maquillar, yo nuevamente me vuelvo a lavar mi cara. Ya no uso exfoliante, solamente uso un jaboncito que es para lavar la cara y me la vuelvo a hidratar. Y como pueden ver ustedes, después yo me he hecho a mi prebase, que también ayuda mucho para que así el maquillaje no sea cartón y nos dure por mucho más tiempo. Ahora, después de todo lo que yo me he hecho, que es el polvo, que es el contorno y que es todo, todo lo que ustedes miran que yo me he hecho, al final de mi maquillaje yo lo sello con un fijador de maquillaje. Yo utilizo este, utilizo el Fix Plus de MAC, que también me encanta, pero en esta ocasión voy a estar utilizando este porque voy a salir, es temprano y este me da un acabado mate. Entonces este me ayuda a que mi maquillaje luzca mate por, por todo el tiempo que yo ande maquillada, por eso voy a utilizar este y aparte porque es de día y porque es muy temprano, por eso lo voy a utilizar. Pero usualmente me gusta más el Fix Plus. Lo que tiene el Fix Plus es que hace que tu maquillaje se vea como un acabado poquito brilloso. Me gusta mucho, pero en esta ocasión voy a estar utilizando este. ¿Y esto lo que, esto en qué nos ayuda, chicas? Esto nos ayuda a que todo lo que aplicamos, los polvos y todo, se compacten a nuestra piel y luzcan un poco más natural. Obvio, no va, a, no va a lucir 100% natural porque sabemos que no es natural por todo lo que nos aplicamos, pero sí se va a compactar muy bien a nuestro rostro y eso nos va a ayudar a que no parezcamos a uh, pollos empanizados o que no se nos vea nuestra cara toda acartonada. Entonces, eso es lo que yo les digo. Si ustedes quieren que su maquillaje con el paso del tiempo no se les vea acartonado, hidraten muy bien su rostro en las mañanas y en las noches, chicas. Es muy, pero muy, muy importante. Yo por ejemplo esta base que usé ahorita, eh, muchas chicas han dicho que no les gusta porque se les acartona muy feo el rostro. La verdad a mí no se me acartona y por, es por lo mismo porque como les digo yo hidrato muy muy bien mi piel. Ahora también este, es muy importante chicas aplicar una crema hidratante en el área de nuestras ojeras. Porque eso nos va a ayudar a que no tengamos resequedad en esto ya que esta área es muy delicada y eso también... Si no aplicamos esa crema, también cuando apliquemos el corrector y apliquemos los polvitos que son para sellar, se nos van a hacer muchas, muchas grititas y se va a ver muy feo. Entonces eso también es una recomendación que yo no sabía y gracias a una chica que me comentó aquí en el canal, pues ahora yo lo hago y me ha ayudado mucho. Así que bueno, esa es mi recomendación. Y bueno mis bellas, voy a sellar mi maquillaje. Y me encanta... Me encanta, me encanta cuando lo hago porque da una sensación bien, bien linda. Sienten así bien fresco y aparte huele muy bonito. Este huele bien rico, chicas. Y aparte pues su maquillaje, como les digo, les va a quedar bien, pero bien, bien bonito. Y bueno, mis hermosas, pues tenemos nuestro look terminado. Espero que este video realmente les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like. Y déjenme sus comentarios aquí abajito. ¿Qué opinan? Si les gustaría seguir viendo más videos como este. Ya que eh, muchas chicas me habían estado pidiendo que les hiciera un video así hablado. Y que les estuviera explicando paso a paso 
les dije que se iba a hacer muy largo, me dijeron que no importaba y bueno pues por eso hoy se los quise traer usualmente yo mis videos no son así chicas, yo los hago lo más detalladamente que se pueda pero al mismo tiempo lo hago que sean muy cortos y que no sean tan tan largos porque yo sé que a muchas no les gustan los videos largos pero bueno en esta ocasión quise complacerlas así que bueno pues gracias por sus peticiones y gracias por ver este video las dejo mis bellas, les dejo muchos besos súper tronados, muchos abrazos así de oso pachurrón las quiero mucho y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye.